அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாக்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல உள்ள பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி ரொம்பவே சூப்பரா நல்ல கிரீமியான ஐஸ்கிரீம் வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்யறதுக்கு மெயினா தேவை அரை லிட்டர் பால் அதாவது திக்கான பால் எடுத்துக்கோங்க நீங்க பாக்கெட் பால் வாங்குறதா இருந்தா அதாவது ஆவின் வாங்குறதா இருந்தா ஆரஞ்ச் கலர் பாக்கெட் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஆடை கிடைக்கிற மாதிரி பால் கிடைக்கும் நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது பசும்பால் தான் இதுல தண்ணி எதுவுமே விடாம நல்லா முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆடை வர வர நல்லா காய்ச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க நீங்க பாலை ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கினீங்கன்னா நல்லா ஃபர்ஸ்ட் காய்ச்சிக்கோங்க தண்ணி விடாம இந்த அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு தேவைப்படுங்க அடுத்து ஐஸ்கிரீம் செய்யறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவை பால் ஊத்தி நல்லா கட்டி இல்லாம கரைச்சுக்கோங்க ஐஸ்கிரீம் செய்யும் போது தண்ணியே விடக்கூடாது தண்ணிக்கு பதில நம்ம பால் ஊத்தி தான் இந்த மாதிரி நீங்க கரைச்சுக்கணும் இப்ப இத கட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சாச்சுங்க இப்ப இந்த பால வந்து நம்ம மறுபடியும் நல்லா பொங்குற மாதிரி ஒரு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கலாங்க நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான பால் எடுக்கிறதா இருந்தா பால நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அந்த கோதுமையை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கோதுமையை சேர்க்கும் போது அடுப்பை ஸ்லிமில் வச்சுக்கோங்க பால்லாம் திரிஞ்சு போயிடாது பயப்படாமல் செய்யுங்க இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த கோதுமையை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி எதுவுமே வரக்கூடாது இப்ப கோதுமை மாவு வந்து நம்ம பாலில் விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பால் வந்து நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அது அடுப்புல வச்சு இந்த மாதிரி நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கணுங்க அப்பதான் கோதுமை மாவோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா போகும் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பத்து நிமிஷமா நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் கோதுமை மாவோட அந்த ரா ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா போயிருச்சு போய் பாருங்க பால் வந்து நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அரை லிட்டர் பால்ல செய்யற ஐஸ்கிரீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாராளமா மூணுல இருந்து நாலு பேர் தாராளமா சாப்பிடலாம் இப்ப இதுல நான் சேர்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்க் மேடு சேர்க்கிறேன் இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனல் தான் இது இருந்தா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப நான் இதுல மில்க் மேடு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மில்க் மேடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கடைகள்லயுமே ஈஸியா கிடைக்குது இப்ப இந்த மில்க் மேடு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மில்க் மேட் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து நல்ல ஃபிளேவரா இருக்கும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே கிடைக்கும் இல்ல உங்கள்ட்ட வேற ஏதாவது எசன்ஸ் இருந்தா அதாவது ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸோ இல்ல ரோஸ் எசன்ஸ் எதா இருந்தாலும் நீங்க சேர்த்துக்கலாங்க அப்படி உங்கள்ட்ட எந்த எசன்ஸுமே இல்லைன்னா நீங்க பிளெயினா கூட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் சூப்பரா இருக்குங்க இப்ப எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம ஐஸ்கிரீமோட பேஸ் ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது கம்ப்ளீட்டா நல்லா ஆறணுங்க இப்ப பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஆறிடுச்சு இத வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை பத்தி ஃபீல் பண்ணாம மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வச்சு நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்க எந்த கண்டெய்னர்ல ஐஸ்கிரீம் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்களோ அதுல நம்ம இதை ஊத்திக்கலாங்க பாருங்க பிளெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்ல கிரீமியா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இதுக்கு மேல ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசர்ல வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இதை நான் வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஐஸ்கிரீம் ஆக விட போறேன் எட்டு மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாங்க இப்ப எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க எட்டு மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெளியே எடுத்து வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் விட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி மேல எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி இருக்கும் உங்களுக்கு எடுக்கும் போது ஈஸியா வந்துருங்க இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா நல்ல அருமையான கிரீமியான வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ணிட்டோங்க நான் ஆல்ரெடி